。在德国慕尼黑，中美打了一场遭遇战，德法开始动摇，中国已经达到目的了。大家好，我是肖英华。中美在慕尼黑的一场遭遇战，中国反而成了德法两国最受欢迎的客人。第五十九届慕尼黑安全会议与以往大有不同，这一次带有明显的倾向性。会议有近一百个国家参与，但主办方十分罕见的没有邀请俄罗斯和伊朗。即便是德国内部，也有人抱怨，讨论俄乌问题却没有俄罗斯在，能有什么结果呢？搞得这一次会议像是西方的自娱自乐。长此以往，反而会让慕尼黑安全会议丢失自己的价值。在这一次的会议里，美国人派出了史上规模最大的代表团，甚至超出了主办方德国的人员。用西方媒体的话说，美国人是在刷存在感，是在给一百个参与国宣示主权。可以说，把德国和法国这两个欧洲老牌强国都没有放在眼里。但这次会议十分看重中国。突出中国的作用，甚至于把中国当作破解美国强权行为的关键。比如，德国媒体德新社就在报道中提到，这场一反常态的会议里，最令人期待的客人来自北京。而法新社则注意到，马克龙在几天前超规格亲自接待了中国代表团的访问，而中国也的确不负众望，在慕尼黑和美国来了一场遭遇战。用我国官方的话来说，应美国请求，中方王毅主任在慕尼黑安全会议期间，同美国国务卿布林肯进行了一次非正式接触。什么叫非正式接触呢？简单来说，布林肯借助开会的间隙，在过道上和我国代表团见了一面。布林肯还是老一套，一边说中美竞争，一边说美国正在评估中国气象气球。误入美国领空的事情，说穿了，美国是因为战略错误，现在在亚太没有太多牌能打，但美国国内经济问题和债务问题严重，明显有求于中国的意思，但又装出一副强硬和傲慢的态度。中方也没有客气，王毅要求美国改弦更张，正式滥用武力给中美关系造成的损害。直白一点，就是又把布林肯给怼了一顿。双方不了了之。事实上，在动身之前，我国国内舆论有不少人觉得中国没必要如此重视这一次的慕尼黑会议，因为美国明摆着想要在这个会议上搞红门宴，中国去了意义不大。但这里有一个问题是，西方并非铁板一块，就像这一次德国和法国的反应。中国要做的，就是在这个原本就充满利益纠纷的西方版图之中，制造更多的裂痕。不论这个机会大不大，都值得尝试。没成功不会损失什么，成功了就是巨大的收益。德国和法国把中国的加入当作是反抗美国在欧洲中心事务上的介入，本身就是一种动摇。这对中国来说，很值得参加这次会议。好了，今天就说到这里，咱们下次见。